Hello friends, good afternoon. Welcome back to our channel, Smart Gautami. Andaru, Ivalti video ko sam chala eager ka wait chas mera nai thena kadda mandi. Andi kante apport nu jo chala mandi adu thena ru diet planner, diet planner, diet planner. Ni already ko ni chupi chhan gani. E particular diet planner. PCOD and thyroid वाला की ऐन्चे पे ये पटन छोड़ उतना चुपी मानी, so आ वीडियो ऐते ने मौत तन की चेसा नन माटा, so ओके चिन्ह क्लारिफिकेशन ऐन्टे ऐन्टे ये पुण्य ने चुपिंच बोये डाइट प्लान and दानी गुरिंच चेप्पे को ने टिप्स ऐवे ते उन्ना यो, आदि only PCOD and thyroid वाले मात्र में कादु, normal people कोडा ऐन्टे weight एक कुंडी तग्गा लान कुने ऐन्टे आ वाला कोड़ा यूज़ आउट होंडे, सो नेनु प्रिपेयर जैसे ना प्लान एंटी अंडे, नॉट ओनली फॉर थायराइड एंड पीसीओडी, दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर, हु वांट्स टू लूज़ वेट, सो वाला कोड़ा यूज़ आई है वे दंगा, नेनु ये देते प्रिपेयर जैसे नो so, we will be able to get to the video. If you are the first time on the channel, subscribe to the channel, like and share the video. Ting ting! If you are going to get to the video, you will get to the notification. So, I am going to talk to you in a short and sweet way. I am going to talk to you in a short and sweet way. I am going to talk to you in a short and sweet way. I am going to talk to you in a short and sweet way. चिरुनवे भोषणम् भोषणम् अंडे आभरणम् अंडा अंडे चिरुनवु को मिंचिना आभरणम् लेदु ओरपु को मिंचिना आयुधम् लेदु अंडे माने केटु मंडे क्लिष्ट परिस्थिति लेदर है ना कष्टाल होचिना बादल होचिना कष्टालु बादलु अंडे रक्करकाल का उन्टे अभी फूड के संबंध इंचन वावच्चु चाला मंदी की फाइनेंशियल आ प्रॉब्लम नहीं आती कमेंट चाली अंते गानी बाद आ पढ़ पोई डिप्रेस है पोते पा समस्या लो सॉल्व आओगे दंडे क्या बोलते व्हाट एवर द सिचुएशन नवुतो उन्डाली ओर पुतो उन्डाली माना लेवर इन्हें बंदी पेटी ना छट्टा का माट लड़ना माना तो ओर पुतो माना गाने का दाने भरिस्ते कच्ची तंगा ओ दो कुमांच रोज thyroid and PCOD diet வாழத்தோ பாட்டுக மாமுல் வாழக்கு குடா அன்று செப்பேனும் சோ இப்படு வீடியோல் ஏத்தே நேனும் morning லேச்சிந்த அக்கர் நோன்சி பரகடுப்பு நோன்சி रात्रि पढ़कुने वाले को ए ट्वेंटी डाइट आई थे मानम तीस को चु हेल्दी का एंड ये वे मी फूड्स तेनो चु ये मे मी फूड्स अवॉइड चे आली यला तिनाली यंता तिनाली आने दे मुख्य अंगा जब तो नानो एंड कोनी रेसिपीज कोड़ा चुपिस तो नानो एंड को अंटे डाइट चार्ट लो नेनु यूजल का नेन एक कुछ ऐसे रेसिपीज नेन चुपिचे रेसिपीज अन्य एक कुन फॉलो ये भी चुपिस था इन्दी कंटे नेनो चाला टफ डाइट चेस आनो चाला वेट तग्गा नगा बट्टे नेनु यूजल का नेनु फॉलो ऑप्शंस हैं ना इप्पन नहीं दी तीन टानो अनेक चुपचाप चान अनको ने आधा कटे रोज़ उतने आलं टे चाला कस्टम सो वाटे तो बाटे का कुन ऑप्शंस ब्रेकफास्ट ऑप्शंस एर्ली मॉर्निंग ड्रिंक ऑप्शंस लंच ऑप्शंस स्नैक ऑप्शंस डिनर ऑप्शंस अल्ल प्रति दान के ऑप्शंस हैं भी नहीं चुपचाप चानो सो आधा ना तो इप्पर फर्स्ट मैटर इंटेंट है असल बाने टॉपिक के जब कुनम डाइट प्लान एंड थायराइड एंड पीसीओडी डाइट एंड जब कुनम सो थायराइड विषय आन कोस्ते ने कौन सा इनफॉरमेशन आई थे गैदर जैसा आनो एंड इनको कछिन ना क्लारिफिकेशन ने नु चप्पे प्रति मैटर ने ने मी ओन गा नया सोंता क्रिएटेड कादू ने नी दिमी को प्रेजेंट छेड़ान ये सब्जेक्ट रिलेटेड कहानी वाला तो पुलिस थे, सो ने चाला इनफॉरमेशन इतने गैदर चेसे मेरे को प्रेजेंट जास ना नो, इन केस ने नो चप्पे इनफॉरमेशन लो ये दे ना तब्बल उन्ना, ये वे ना करेक्शन सुन्ना गुड़ा, मोहम्मद अल्लाह कुन्ना ना को कमेंट सेक्शन लो कुछ खुल गा मरी रफ़ गा हार्ड गा उद्दन डी कोनी कमेंट्स मरी हार्ड गा जब तुम्हें अब बान पसंदी एंटी ने ने इंच ऐसा नहीं वेला नहीं यंदी के लांट ना रो अनी सो अलग आ कुन्ना कुछ भी स्मूथ गा इधर का दुगा तो मैं इधर अंचा पढ़ने ने हैप्पी का दाने रिसीव जैस कुन्टा नो ने ने भी अनको नो बट कर तब्बू चप्पू कोड देगा था, तो अन्य नो जो भी चाहे डाइट हो चाहे से मेरे को साइड इफेक्ट्स ऐमी उन्नड़ा हो, हैप्पी का जाइयो चु, स्टडी चाहे से नैन मिक चप्पू नानो, तो ये दे ना थायराइड है ना पीसीओडी है ना पीसीओएस है ना थायराइड एंड टा हार्मोनल इम्बैलेंस एंड टा एम लेते थायराइड टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड प्रोड्यूस चाहिए सो दे ट्राइआइडो थायरोनी नंड थायरोक्सिन एंड जब भी ये हार्मोन्स से इंटेंट मारा बॉडी मेटाबॉलिज्म से निकंट्रोल चाहिए सो आ 
ఏంటి ఈ ప్రాసెస్ అంతా సరిగా జరగదు సో ఓవర్ గా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అనేది కూడా ఉంటుంది అందులో అట్ ద సేమ్ టైం పీసీఓడి అండ్ పీసీఓఎస్ అంటే పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ ఆర్ పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజ్ అంటారు ఇది కూడా అంతే స్ట్రెస్ వల్ల కానివ్వండి హెరిడేటరీ వల్ల కానివ్వండి బాడీలో హార్మోన్స్ ఇంబాలెన్స్ అవడం వల్ల కానివ్వండి ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీని వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ నెక్స్ట్ వీళ్ళ బాడీస్ లో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే సెల్స్ ఇన్సులిన్ కి రెసిస్ట్ అయిపోయి బాడీలో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిపోయి ఆ ఇన్సులిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన బాడీలో ఫిమేల్ హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరోన్ అంటాం అవి జనరల్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఓవరీస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనం ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి వర్క్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతాయి దానికి దాని ఫంక్షన్ అవి చేస్తాయి బట్ ఈ ఓ ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మేల్ హార్మోన్ కూడా కొంచెం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మన బాడీలో టెస్టోస్టిరోన్ అంటాం దాన్ని ఆ మేల్ హార్మోన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలాగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫేషియల్ హెయిర్ అంటే ఫేస్ మీద హెయిర్ పెరగడం మగవాళ్ళలాగా బట్ట తల రావడం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓవర్ వెయిట్ గెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేలాగా చేస్తాయి ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఇంకా చెప్పవసరం లేదు కదా వీళ్ళ ఓవరీస్ కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయకపోవడం ఓవరీస్ లో సిస్ట్ లాగా ఫామ్ అయిపోవడం అంటే ఏం లేదు లోపల ఉన్న ఎగ్ సరిగా డెవలప్ అవ్వక ఇర్రె ప్రాపర్ టైమ్ లో ఆ ఎగ్ ఏంటంటే ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే బయటకు వచ్చేయాలి పీరియడ్ ఫామ్ లో అలా బయటకు రాపోవడం వల్ల లోపల ఉండిపోయి అవన్నీ ఏమవుతాయంటే సిస్ట్ లాగా గడ్డల లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఓవరీస్ హెల్త్ నే డిస్టర్బ్ చేసేస్తాయి సో ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనమాట దీనికి ఏంటంటే ప్రాపర్ మెడికేషన్ తీసుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక మంచి ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అంటే హార్ ఎండోక్రైనాలజీ అంటే హార్మోన్స్ కి సంబంధించిన సైన్స్ కదా ఆ డాక్టర్ ని కలిసి ప్రాపర్ మెడికేషన్ తీసుకుంటూ ప్రాపర్ గా డైట్ తీసుకుంటూ మంచి వర్కౌట్స్ చేస్తూ అండ్ మంచి స్లీప్ ఇవన్నీ ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా వెయిట్ లాస్ అవుతారు బాడీ హెల్త్ అనేది బాగుంటుంది డెఫినెట్ గా ఆ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవాంటివి అయితే తగ్గే ఛాన్సెస్ అయితే నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే విధంగా నేను చేసిన స్టడీలో తెలుసుకున్న నాలెడ్జ్తో కొంత యూజ్ అయ్యే డైట్ ప్లాన్ అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను లేట్ చేయకుండా చూసేయండి ఎప్పటికే ఎక్కువ సోది చెప్పేశాను సో ఇప్పుడైతే వీడియో చూసేయండి అండ్ లాస్ట్ లో తినొచ్చు తినకూడదు ఏంటి ఎలా ఎంత తినాలి అనేది కూడా ఉంటుంది సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా వీడియో మొత్తం చూడండి ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేవగానే పరగడుపును తాగడానికి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళల్లో ఒక పెద్ద అంగుళం ముక్క దాల్చిన చెక్క ఒక అంగుళం ముక్క అల్లం ఒక టూ బంచెస్ మునగాకు మునగాకు తెలుసు కదా ఆ ఆకు లేతగా ఉన్న ఆకు తీసుకున్నాను నేను ఈ మునగాకు వచ్చేసి చాలా హెల్దీ మన ఆరోగ్యానికి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక మెరకిల్ డ్రింక్ అని కూడా చెప్పచ్చు మన బాడీలో మెటబాలిజమ్స్ని సరిచేయడానికి కానీ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి కానీ చాలా మంచిది అనమాట సో ఈ నీళ్లు బాయిల్ చేసేసుకొని వడకట్టుకొని తాగేయడమే మీకు ప్రతిరోజు ఇలా కాదు కా అనుకుంటే కనుక మునగాకుని లైట్గా ఎండ పెట్టేసి దాన్ని పొడి కొట్టేసుకొని ఆ పొడిని నీళ్ళల్లో కలుపుకొని తాగినా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఇవి కాకుండా ఇంకా ఆప్షన్స్ ఏంటంటే యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ రెండు స్పూన్లు గోరువెచ్చ నీళ్ళల్లో కలుపుకొని తాగడం లేదా టర్మరిక్ టీ ఇది ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఒక వీడియో ఉంది లేదా దాల్చిన చక్కటి ఇది కూడా మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది చూడండి ఒకసారి లేదా సొరకాయ జ్యూస్ దీనికంటే ఏం లేదు సొరకాయని మిక్సీ పట్టుకొని కొంచెం నిమ్మరసము పిండుకొని తాగేయడమే సో ఇవి అనమాట తర్వాత కంపల్సరీ వర్కౌట్ అనేది చేయాలి అది వాకింగ్ చేస్తారా సూర్య నమస్కారాలు చేస్తారా జిమ్మా లేదా యోగానా అనేది మీ ఇష్టం కానీ మినిమం హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది వర్కౌట్ ట్వంటీ మినిట్స్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ కంపల్సరీ వర్కౌట్ ఉండేలాగా చూసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇప్పుడు నేను మల్టీగ్రెయిన్ ఊతప్పం చూపిస్తున్నాను దానికి మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ పెరుగు అండ్ కొంచెం మినపపిండి మినపపిండి అంటే ఏమీ లేదు మినువులు కొంచెం కడిగి ఆరబెట్టుకొని వాటిని పొడి కొట్టుకొని పెట్టుకుంటాను నేను ఆ మినపపిండి క్యారెట్ తురుము ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండ్ కొత్తిమీర సో ఈ పిండంతా ఒక దానిలో వేసుకొని మనం ఊతప్పం పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఈ మినపపిండితో మనం ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు అది నేను ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను మీకు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కలిపేసుకొని కొంచెం బ్యాటర్ వచ్చేసి ఊతప్పం బ్యాటర్ లాగా రావాలి సో ఇది వచ్చేసి ఒక ఆప్షన్ అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ కి నేను ఇంకా ఆప్షన్స్ కూడా తర్వాత చెప్తాను ఫస్ట్ అయితే నేను ఇది రెసిపీ చూపిస్తున్నాను సో కొంచెం పెరుగేసుకొని కలుపుకున్నాం కదా సో తర్వాత మిగిలింది వాటర్ పోసుకొని జారుడుగా ఊతపం పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఇది మినిమం టూ టు త్రీ అవర్స్ నాంతే బాగుంటుంది సో మీరు ఎయిట్ కల్లా బ్రేక్ఫాస్ట్
ప్యాకెట్స్ కూడా దొరుకుతాయి కదా మల్ మిల్లెట్ ఫ్లోర్ అని తీసుకోండి మల్టీగ్రెయిన్ గోధుమ పిండి ఎలా దొరుకుతుందో మిల్లెట్ మల్టీగ్రెయిన్ మిల్లెట్స్ కూడా మనకు దొరుకుతుంది అనమాట సో జొన్నలు రాగులు సజ్జ సజ్జలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అందులో సో ఆ పిండి అది అండ్ మినప పిండి ఎలా చేయాలో చెప్పాను కదా ఇప్పుడైతే ఒక ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసుకొని లైట్గా వేడి చేసుకున్నాను మూడు గంటలు నానిన తర్వాత వేసి మూత పెట్టేసి మనం కాల్చుకుంటే లైట్గా ఒక ఐదు నిమిషాలకి చక్కగా అది లేచి వచ్చేస్తుంది నీట్గా తర్వాత కూడా మూత పెట్టి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు కాల్చుకుంటే మన మల్టీగ్రెయిన్ ఊతప్పం అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇవి కాకుండా మ్యూస్లీ అంటాం కదా మిల్లెట్ మ్యూస్లీ అని దొరుకుతుంది అది తినొచ్చు లేదంటే బ్రౌన్ బ్రెడ్తో ఎగ్ వైట్స్ వేసుకుంటే కనుక టూ ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు ఎల్లోతో వేసుకుంటే కనుక ఒక ఎల్లోతో ఆమ్లెట్ వేసుకొని తినొచ్చు నెక్స్ట్ బెసన్ కా చిలా అంటారు అంటే శనగపిండితో చేస్తారు ఇది రొట్టె ఇది చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ అంటే పాలల్లో నానబెట్టుకున్న ఓట్స్ అనమాట ఇది తినొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత ఫ్యాట్ కట్టర్ టీ అనమాట దీనికి సేమ్ దాల్చిన చెక్క అల్లం కొంచెం గ్రీన్ టీ కలిపి బాయిల్ చేసేసుకొని ఈ టీ అనేది తాగేయచ్చు మ్యాక్సిమం కాఫీ టీ లాంటివి అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అవి డైరీ ప్రోడక్ట్స్ కదా అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి అండ్ లంచ్కి మధ్యలో మీకు ఆకలిగా అనిపిస్తే ఏదైనా ఫ్రూట్ తీసుకోండి యాపిల్ కానీ బెర్రీస్ కానీ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ లంచ్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా ఈ పౌడర్ ఒకసారి చేసి పెట్టుకోండి ఏంటి అంటే ఇది అవిస గింజలు అవిస గింజల్ని లైట్గా వేయించుకొని పొడి కొట్టుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకోండి దీన్ని గోరువెచ్చగా ఉన్న నీళ్ళు ఒక గ్లాస్ తీసుకొని లేదా ఒక కప్ వాటర్లో ఇది ఒక స్పూన్ ఫ్లోర్ మన అవిస గింజల పొడి ఏదైతే ఉందో అది మిక్స్ చేసుకొని లంచ్కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కనుక తీసుకుంటే ఇది పొట్ట తగ్గడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ సారీ ఫ్లాక్ సీడ్స్లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అది మన హార్ట్ హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి నేను తాగుతాను ఈ డ్రింక్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అవిసె గింజలు వేగడం వల్ల లైట్గా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒకటి చేసి పెట్టుకోండి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అవిసె గింజలు ఫ్యా ఫ్యాట్ లాస్ అండ్ వెయిట్ లాస్కి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ లంచ్లోకి నేను చూపిస్తున్న రెసిపీ ఏంటి అంటే రవ్వ సొరకాయ కిచిడి దానికి అన్ని ఒక్కొక్క కప్పు సొరకాయ ఒక కప్పు రవ్వ ఒక కప్పు గోధుమ రవ్వ అండ్ వెసరపప్పు ఒక కప్పు నానపెట్టి పెట్టుకున్నాను అండ్ అల్లం ముక్కలు జీలకర్ర పసుపు మిరియాల పొడి కావాలి మనకు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు తీసుకొని కుక్కర్లో నేను ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టుకున్న రవ్వ వేసేసుకున్నాను అండ్ ఒక కప్పు పెసరపప్పు నానబెట్టుకున్నాను అది వేసేసుకున్నాను ఒక కప్పు సొరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు కొంచెం అల్లం ముక్కలు కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం మిరియాల పొడి ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు కానీ నెక్స్ట్ తాలింపులో కావాలంటే వేసుకోవచ్చు అండ్ కొంచెం పసుపు అండ్ మొత్తానికి కలిపి అన్నీ ఒక్కొక్క కప్ తీసుకున్నాను కదా ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ పోసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇవి నానపెట్టుకున్నవే కాబట్టి మనకి ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ సరిపోతుంది ఈ క్వాంటిటీకి సో ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ పోసేసుకొని అంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని మనం కుక్కర్ మీద పెట్టుకొని మినిమం త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ రావాలన్నమాట వచ్చాక చూడండి ఇలా ఉంది రవ్వ ఆల్రెడీ లో క్యాలరీ అని మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ నేను యూస్ చేస్తాను ఇది బాగా నా డైట్లో నేను ఎక్కువ తిన్నది అని సో ఈ పర్టికులర్ కిచిడి ఏదైతే ఉందో సొరకాయ ఇది వేసాం కదా సొరకాయ వాటరీ వెజిటబుల్ చాలా హెల్దీ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు వాటరీ వెజిటబుల్స్ లైక్ బీరకాయ సొరకాయ ఇలాంటివి ఎక్కువ తినాలి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇలా డైరెక్ట్గా కావాలంటే మీరు తినేసు తినేయండి లేదు అంటే కనుక లైట్గా టెం టెంపరింగ్ అంటే తాలింపు అనేది వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇలా కూడా ప్రిఫర్ చేస్తాను బాగానే ఉంటుంది మనకేమి తాలింపు వేయకపోయినా కూడా టేస్ట్ చేంజ్ అనేది పెద్దగా ఏమి ఉండదు బట్ తాలింపు వేస్తే ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎమ్మినెస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడైతే మనం దీనికి తాలింపు చూపిస్తాను దీనికి ఏంటంటే నెయ్యితో వేసుకోవచ్చు నెయ్యి వచ్చేసి హెల్దీ ఫ్యాట్ ఏం కాదు లిమిటెడ్ పోర్షన్స్లో తీసుకోవడం వల్ల మనకు అది ఆరోగ్యానికి ఏమీ చేయదు వెయిట్ లాస్ అవ్వవేమో నెయ్యి తింటే అని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది నెయ్యి తినొచ్చండి కాకపోతే లిమిటెడ్ నెయ్యి తినమన్నాం కదా అని ఎక్కువ తినకూడదు సో ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం మిరియాల పొడి వేశాను ఆ నెయ్యిలో మిరియాల పొడి వేయడం వల్ల చాలా ఫ్లేవర్ వస్తుంది అండ్ కొంచెం కరివేపాకు వేశాను ఇదంతా తీసుకొని మన కిచిడీలో కలిపేయడమే సో మీకు ఆయిల్ కూడా ఏంటి అంటే నేను లాస్ట్లో చెప్తాను ఏమేమి యూస్ చేయొచ్చు ఏమేమి యూస్ చేయకూడదు అని చెప్పి సో వాటి గురించి క్లియర్గా అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇదైతే వన్ లంచ్ ఐడియా అనమాట సో ఇవి కాకుండా నేను ఇంకా కొన్ని లంచ్ ఐడియాస్ అయితే మీకు ఇప్పుడు ఇస్తాను ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఇది తింటాం అంటే కష్టం కదా సో అందుకని అనమాట
కలిపి తీసుకోండి తోటకూర శనగపప్పు ఎగురు ఇది అండ్ మునగాకు పప్పు మునగాకు అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి మీ ఫుడ్లో చాలా ఐరన్ ఉంటుంది చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది అండ్ మల్టీగ్రెయిన్ రోటీ లేదా మిల్లెట్స్ రోటీ మిల్లెట్స్తో అంటే రాగులు సజ్జలు వీటితో కలిపిన పిండితో రోటీ వాటితో ఆ పప్పులు ఏవైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ వాటర్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా లైక్ బీరకాయ దోసకాయ సొరకాయ నెక్స్ట్ కాకరకాయ ఇలాంటివి గాడ్స్ అంటాం కదా మ రిడ్జ్ గాడ్ బెటర్ గాడ్ అలా అనమాట అవన్నీ తీసుకోవచ్చు అండ్ ప్రతిరోజు మ్యాక్సిమం ఈ డైట్లో ఆకుకూరలు ఉండేలాగా చూసుకోండి అవి ఎంతో ఖరీదు కూడా ఉండవు సో ఈజీగా మనం అందరూ కొనుక్కోవచ్చు పాలకూర ఇలాంటివి మునగాకు ఎక్కువ ఉండేలాగా చూసుకోండి అవి పప్పులాగా తీసుకుంటారా లేదా లైట్గా టాస్ చేసుకోండి అలా అండ్ పెరుగు డైరీ ప్రొడక్ట్స్ యూజువల్లీ తినకూడదు బట్ పెరుగు వచ్చేసి ప్రోబయాటిక్ కాబట్టి ఓకే లంచ్ తర్వాత ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్నాక్ టైంలో అగైన్ ఫ్యాట్ కట్టర్ గ్రీన్ టీ అనేది మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు లేదు వద్దు అనుకుంటే కనుక మీరు కొబ్బరినీళ్ళు ప్రిఫర్ చేయొచ్చు కొబ్బరినీళ్ళలో మెగ్నీషియం పొటాషియం లాంటి మినరల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అవి బ్రెయిన్ హెల్త్కి హార్ట్ హెల్త్కి అన్నిటికీ మంచిది అండ్ వాటితో పాటుగా డ్రై ఫ్రూట్స్ లైక్ వేరుశనగ ఆల్మండ్స్ బాదం పప్పులు వాల్నట్స్ నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకొని అవి తినొచ్చు ఈ మూడు ప్రిఫరబుల్ నట్స్ అనమాట అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా ఎలా అంటే గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉన్నవి అంటే బాడీలోకి వెళ్ళగానే ఫాస్ట్గా షుగర్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా ఉండే ఫ్రూట్స్ లాంటివి తీసుకోవాలి బనానా మ్యాంగో తీసుకుంటే తక్కువ క్వాంటిటీస్లో తీసుకోవాలి అండ్ వీటితో పాటుగా మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్ ఏంటంటే స్ప్రౌట్స్ స్ప్రౌట్స్ అనేవి హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి స్ప్రౌట్స్ కూడా ఈవినింగ్ స్నాక్ టైంలో మనం తీసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ డిన్నర్లోకి నేను జొన్న అటుకుల ఉప్మా చూపిస్తున్నాను మామూలు రైస్ అటుకులు ఎలాగనో ఇవి జొన్న అటుకులు అనమాట దొరుకుతాయి ప్యాకెట్ బయట ఈజీగా దొరుకుతుంది నేను బిగ్ బాస్కెట్లో తెప్పిస్తాను దానికి వచ్చేసి నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేశాను దాంట్లో కొన్ని జీడిపప్పులు వేశాను నేను ఇంట్లో అందరికీ చేస్తున్నాను కాబట్టి క్వాంటిటీ ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం సో కొంచెం ఎక్కువ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పడుతుంది అండ్ ఉప్మాకి తాలింపు వేసినట్టుగానే పప్పులన్నీ వేసి కరివేపాకు కూడా వేయాలి అండ్ అది కొంచెం బాగా వేయాక అల్లం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొంచెం ఆ నూనెలో వేయాలన్నమాట అలా వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అల్లం పచ్చిమిర్చి మనకి ఫ్లేవర్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆయిల్లోకి సో మంచి స్పైస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఉప్మాకి ఈ జొన్న ఒకటికలు ఉప్మా చాలా బాగుంటుందండి మేము ఎక్కువ చేసుకుంటాము నేను ఇంట్లోకి నాకు డైట్ అని చేస్తాను కానీ ఇంట్లో అందరూ తింటారు నేను చేసే రెసిపీస్ నా డైట్ రెసిపీస్ సో నేను అందరికీ చేస్తాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఆనియన్ వేశాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఆర్ టూ ఆనియన్స్ అలా వేసుకోవచ్చు అది కొంచెం వేగాక ఒక మూడు మీడియం సైజ్ టమాటోలు పొడవుగా కట్ చేసి వేశాను అవి కూడా బాగా మగ్గాలన్నమాట అందుకని కొంచెం కళ్ళుప్పు క్రిస్టల్ సాల్ట్ అనేది వాడాను అండ్ తర్వాత అది కొంచెం వేగింది అనుకున్నప్పుడు పచ్చి బటాని మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే వేసుకోవచ్చు అండ్ బీన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటే వేసుకోవచ్చు కాలీఫ్లవర్ అవైలబుల్గా ఉంటే వేసుకోవచ్చు బ్రోక్లీ ఉంటే కలుపుకోవచ్చు సో వెజిటబుల్ అనేది మీ ఆప్షన్ సో నేనైతే గ్రీన్ పీస్ అవైలబుల్గా నా దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంటాయని నేను మీకు చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను సో నేనైతే గ్రీన్ పీస్ వేశాను అవి కూడా వేసి కొంచెం మగ్గాలి అదంతా మంచిగా ఉడకాలి అది ఉడికాక మన జొన్న అటుకులు జస్ట్ వాటర్తో వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట వా నీళ్ళల్లో నానబెట్టకూడదు వాటర్తో వాష్ చేసుకుంటే అవి చక్కగా మెత్తగా అయి ఉంటాయి ఆ స్ట్రైనర్లో పెట్టుకుంటే ఎక్స్ట్రా వాటర్ వెళ్ళిపోయి అలా పొడి పొడిగా వస్తుంది సో దాన్ని ఆ మిక్సీలో వేసేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవడమే అంతే మన జొన్న అటుకులు ఉప్మా అయితే రెడీ సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని సాల్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ మీరు ఓకే అనుకుంటే కనుక నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవచ్చు సో ఇది ఒక ఆప్షన్ ఇవి కాకుండా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను బట్ పర్సనల్గా మాకు ఈ జొన్న అటుకులు ఉప్మా చాలా ఇష్టం ఇది కర్డ్తో తినొచ్చు లేదా ప్లెయిన్గా నిమ్మరసం పిండుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇవి కాకుండా ఇవి డిన్నర్ కాబట్టి ఈవినింగ్ సెవెన్ కల్లా ఫినిష్ చేసేసుకోండి బార్లీ సాలాడ్ బార్లీ దానిమ్మ గింజలతో సలాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మల్టీ గ్రెయిన్ కిచిడీ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటో అవకాడో సాలాడ్ లేదా వెజిటబుల్ సాలాడ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు లేదా అవిస గింజలు బనానా స్మూదీ తీసుకోవచ్చు అవిస గింజలతో చేసిన స్మూదీ అనమాట అండ్ బ్రోకలీ సాలాడ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఈ స్మూదీస్ కానీ ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ కానీ పాలల్లో నాన పెట్టాలని చెప్పా కదా సో మామూలు పాలు వాడద్దు వాటికి బాదం పాలు కానీ కొబ్బరి పాలు కానీ వాడండి కొబ్బరి పాలు ఎలా తీసుకోవాలో చాలా మందికి తెలుసు బాదం పాలు కూడా అంతే వన్ ఓవర్ నైట్ నానబెట్టేసి మిక్సీ పట్టుకొని ఫిల్టర్ చేసేసుకోవడమే సో డైట్ డైట్ చార్ట్ అయితే చూసారు కదా ఇప్పుడు మెయిన్గా ఫస్ట్ మనం ఈ డైట్ చేసేటప్పుడు ఏ పదార్థాలు తినకూడవు తినకూడదు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము ముందు ఆ లిస్ట్ చూడండి
దుంపల విషయానికి వస్తే చేమ దుంపలు అండ్ మనం రెగ్యులర్గా వాడే బంగాళ దుంపలు వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో కార్బోహైడ్రేట్ అనేది ఎక్కువ శాతం తీసుకోకూడదు అండ్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి పాలు తీసుకోకూడదు పాలకు బదులు మనం వేరే ఆప్షన్ ఉంది బట్ పెరుగు అయితే తీసుకోవచ్చు పెరుగు వచ్చేసి ప్రోబయాటిక్ కాబట్టి పెరుగు మజ్జిగా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అండ్ రెస్టారెంట్స్ని కొన్ని రోజులు రెస్టారెంట్ ఫుడ్ మర్చిపోవడమే మంచిది అండ్ వాటితో పాటుగా కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ వాటిలో హై షుగర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ వాటితో పాటుగా కుకీస్ చాక్లెట్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి హై షుగర్ మైదా అండ్ గ్లూటెన్ ప్రోడక్ట్స్ గ్లూటెన్ అనేది కంప్లీట్గా గ్లూటెన్ ఫుడ్స్ అనేవి కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి తినే వాటిలో వెజిటబుల్స్ అండి మెయిన్ వెజిటబుల్స్ వచ్చేసి చాలా హెల్దీ అండ్ వాటితో పాటు ఆయిల్ వచ్చేసి కోకోనట్ ఆయిల్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ప్రిఫర్ చేస్తే మంచిది నేను చూపించే ఈ క్రిక్లాండ్ ఆర్గానిక్ ఆయిల్ వచ్చేసి మేము ఇంట్లో వాడతాము మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారు మేము తర్వాత కూడా బాగుందని నచ్చి మళ్ళీ తెప్పించుకున్నాము ఇది కుకింగ్కి కోకోనట్ ఆయిల్ వచ్చేసి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కోకోనట్ ఆయిల్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇలాంటివి ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ మల్టీగ్రెయిన్స్ మిల్లెట్స్ వాటిలో వచ్చేసి హై ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో మంచి ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి మెలన్ సీడ్స్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇలాంటివి అండ్ గాడ్స్ లైక్ సొరకాయ దోసకాయ బీరకాయ లాంటివి వాడండి ఎక్కువ బెర్రీస్ తీసుకోండి బెర్రీస్ కూడా వైటమిన్ సి అది ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి అండ్ దుంపల విషయానికి వస్తే చిలకడ దుంపలు తీసుకోవచ్చు అండ్ మల్టీగ్రెయిన్ బ్రెడ్ ప్రిఫర్ చేయండి నార్మల్ బ్రెడ్ ప్లేస్లో అండ్ డైలీ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ వచ్చేసి వాటర్ అయితే తాగాలి ఎందుకంటే వాటర్ వచ్చేసి మన మెటబాలిజం సరిగ్గా అయ్యేలాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మనకి కాన్స్టిపేషన్ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండేలాగా చేస్తుంది కాబట్టి మంచిగా గోరువెచ్చగా ఉన్న నీరు తాగడానికి ట్రై చేయండి అండ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఇది వచ్చేసి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఎందుకంటే దీనివల్లే స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది సో నిద్ర కూడా ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేస్తుంది వెయిట్ లాస్ సో చూసారు కదండి చాలామంది అనుకోవచ్చు అబ్బా ఇవన్నీ తినకుండా ఉండాలా నాకు పిజ్జాలు అంటే ఇష్టం బర్గర్లు అంటే ఇష్టం ఎలా మానేయాలి అని చెప్పి బట్ మానేయాలండి ఎందుకంటే మీరు ఒక పని చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చేయాలి అని చెప్పి నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను అండ్ నా డైట్లో నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పాను నేను మీరు మెంటల్గా ఫిక్స్ అవ్వాలి వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటే చాలామంది నాకు ఈ మధ్య కమెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు అక్క ఐదు రోజులు చేయగలుగుతున్నావు ఆరు రోజులు చేయగలుగుతున్నావు అన్నం తినాలనిపిస్తుంది తినకుండా ఉండలేకపోతున్నావు అని చెప్పి సో మానేయాలి అంటే మీరు స్ట్రాంగ్గా ముందు ఫిక్స్ అవ్వాలి అండ్ రైస్ తిన అనేది ఒక మనకి రెగ్యులర్గా ఉన్న అలవాటు కాబట్టి కష్టంగానే అనిపిస్తుంది బట్ దానికి బదులు బ్రౌన్ రైస్ తినొచ్చు ఏం కాదు దాని ఆల్టర్నేట్స్ చూసుకోండి ఈ పర్టికులర్ డైట్లో అయితే మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది బట్ పెరుగు మజ్జిగా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అవి ప్రోబయోటిక్స్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి దాంట్లో లాక్టోవాసిలస్ అని ఒక హెల్దీ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మనకి మంచిది అది సో అలాంటి ప్రోబయోటిక్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు బట్ డైరెక్ట్గా డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేస్తేనే మంచిది ఎందుకంటే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ మేల్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ని ప్రమోట్ చేస్తాయి అనమాట ఆ ప్రొజెక్ట్ సారీ టెస్టోస్టిరోన్ ని అందుకని చెప్పి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అండ్ ఎంత తినాలి ఎలా తినాలి అంటే తినడం అనేది అండి స్లోగా నములుతూ మింగాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆకలి వేస్తుందని చెప్పి ప్లేట్లో పెట్టేసుకుని గబగబగబగా మింగేస్తారు అది మీ అసలు నవలరు అనమాట దాన్ని దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు స్టమక్ ఫిల్ అయిన ఫీలింగ్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అలా కాకుండా మీరు చూ చేస్తూ జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా కంగారు లేకుండా నెమ్మదిగా నమిలి తింటే మనం తిన్న ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం ఫస్ట్ థింగ్ రెండో విషయం వచ్చేసి మన బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ వెళ్తుంది ఓకే ఫుడ్ తింటున్నాం స్టమక్ నిండుతుంది ఖచ్చితంగా కాసేపట్లో నిండుతుంది ఇక చాలు అన్న ఫీలింగ్ అయితే మన ప్రతిదీ మన బ్రెయిన్ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్స్ క్యారీ అవుట్ ఇన్ అవర్ బాడీ బ్రెయిన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆకలి అవ్వాలన్నా బ్రెయిన్ ఇచ్చే సిగ్నలే కడుపు నిండిందన్నా బ్రెయిన్ ఇచ్చే సిగ్నలే అక్కడ కూడా హార్మోన్సే పనిచేస్తాయి తెలుసా గ్రెలిన్ అండ్ లెప్టిన్ అండ్ టూ హార్మోన్స్ ఉంటాయి దానికి కూడా సో అది వేరే సబ్జెక్ట్లే సో నెమ్మదిగా నమిలి తింటే కొంచెం తిన్నాక మనకి స్టమక్ ఫీల్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చి మనం ఎంతే తింటాం అలా గబగబ గబగబ మింగేస్తే ఎంత తిన్నా కూడా పొట్ట నిండిన ఫీలింగ్ రాదు సో అదొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రెండు నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ వచ్చేసేసి చెప్తున్నాం కదా స్లోగా తింటాం వల్ల మన క్వాంటిటీ చాలా లిమిటెడ్గానే తింటాము కాబట్టి ఎక్కువ ఏమి తీసుకోము రోటీ తీసుకున్నారనుకోండి రెండు తీసుకోవచ్చు కిచిడి అలాంటివి తీసుకున్నారనుకోండి ఒక చిన్న కప్ తీసుకోవచ్చు పెరుగు ఒక చిన్న కప్ తీసుకోవచ్చు కర్రీ ఒక కప్ తీసుకోవచ్చు సో అవన్నీ కలిపితే ఇంత క
ఖర్జూర పండు కానీ లేదా రెండు బాదం పప్పులు కానీ అలా ఏమైనా హెల్దీ స్నాక్ ప్రిఫర్ చేయండి కొన్ని రోజులు అలా చేస్తేనే వెయిట్ అనేది తగ్గుతామండి లేదు నేను చేయలేకపోతున్నాను ఇలానే ఉంటాను అంటారా ఖచ్చితంగా ఇంకా మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు వెయిట్ అనేది తగ్గడం అనేది అయితే జరగదు అండ్ చాలా మంది నన్ను ఇంకో డౌట్ కూడా అడిగారు అక్క మీరు వెయిట్ లాస్ అయ్యారు కదా చాలా వెయిట్ లాస్ అయ్యాక కూడా సేమ్ డైట్ ఫాలో అవుతున్నారా అని చెప్పి సేమ్ డైట్ అనేది ఫాలో అవ్వట్లేదు కానీ చిన్న చిన్న చేంజెస్తో అయితే ఫాలో అవుతున్నాను బట్ స్టార్టింగ్లో చేసినంత స్ట్రిక్ట్గా అయితే చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్తో ఫాలో అవుతూ ప్రాపర్ వర్కౌట్ చేసుకుంటే సో కొంచెం తిన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ వచ్చేసి నార్మల్గా తినేసి వర్కౌట్ మానేసాము అంటే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతాం సో నేను డైలీ వర్కౌట్ అయితే చేస్తాను నేను గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఎండగా ఉంటాం వల్ల జిమ్కి వెళ్ళడం మానేశాను కానీ నిన్ను ఈవినింగ్ నుంచే మళ్ళీ నేను జిమ్ స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ సో ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ చేసుకుంటే కాస్త ఫుడ్స్ అనేవి అయితే తీసుకోవచ్చు సో ఇదనమాట ఈ వీడియో అయితే మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను అండ్ కమింగ్ ఈ ఇక నుంచి నా వీడియోస్లో ఇప్పుడు నేను చాలా రెసిపీస్ చూపించాను కదా ఓన్లీ జొన్నలతో డైట్ రే వీడియో రెసిపీస్ లైక్ ఒక టూ టు త్రీ రెసిపీస్ చూపిస్తాను ప్రతి వీడియోలో రాగులతో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీన్వా కినువా తెలుసు కదా దాంతో లేదంటే కనుక ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అవిసె గింజలతో అట్లా ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్తో టూ టు త్రీ రెసిపీస్ చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను డైట్ రెసిపీస్ వాటితో పాటు మామూలు కూడా కొన్ని వెరైటీలు అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో తప్పకుండా ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ మా మదర్ వస్తారు మా మదర్తో నన్ను చాలామంది కారపొడులు అవి ఇవి అడిగారు అవి కూడా చూపిస్తాను అండ్ ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఇప్పటికే వీడియో చాలా లెందీ అయిపోయింది చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేశాను ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో కలుద్దాము ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నా చేంజెస్ ఉన్నా నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో వచ్చి షేర్ చేయండి అండ్ అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేయండి తప్పకుండా కొత్త వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది